திங்கிற சோறு போடுற சட்டை ஓடுற காரு எல்லாமே ஓசி அப்ப என்னப்பா எப்படி நம்ம யாரு நம்ம தம்பி தான் நம்ம விட்டுற முடியுமா நம்ம விட்டுற முடியுமா அப்ப கூட இருக்க தம்பிய சங்கி யாரா போனாலும் உங்ககிட்ட நாங்க பேசிதான் ஆகணும் உன்னை நான் விட முடியாது நீ ஏன் தம்பி தான் நீ திருநீர் வைக்கலாம் நீ குங்குமம் வைக்கலாம் நீ கையில் கயிறு கை என்ன வேணா பண்ணு ஆனால் இந்த இனத்துக்கு என்ன ஆபத்து வருது இந்த மண்ணுக்கு என்ன ஆபத்து வருதுங்கிறத புரிந்து கொள் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய உரையாட வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கு இன்னைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மோடி அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நடக்குது அந்த தீர்மானம் என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அது எண்ணிக்கை அடிப்படையில் நடக்குது ஆனாலும் அந்த தீர்மானத்தை பேசும் பொழுது இந்த அரசாங்கத்தை மோடியினுடைய பிஜேபியை ஆர்எஸ்எஸ்ஐ அவங்களுடைய முகமூடியை அத்தனை பேரும் நின்று பேசி கிழி தெரிகிற காட்சி நாடாளுமன்றத்தில் நடக்குது அதை உலகம் பூரா பார்க்குது உலகம் பூரா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் ஆவேசமாக பேசலாம் ஸ்மிருதி ராணி பொங்குறாங்க கூச்சல் போடுறாங்க காட்டு கூச்சல் போடுறாங்க ஆனால் வெறும் சத்தமே உண்மையாயிடுமா சத்தமே உண்மையாயிடுமா அமைதியாக பேசுறதுனால உண்மை வந்து உலகத்துக்கு தெரியாமல் போயிடுமா இதை பார்க்குறாங்கல்ல அந்த நாளில் நம்ம இந்த கூட்டம் இங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மோடி அரசாங்கத்தினுடைய ஆட்சியில் இவ்வளவும் நடக்குது அப்படிங்கிறத மக்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்காக மக்கள் கையில் ஆயுதம் எப்படி கிடைக்கும் ஏறத்தாழ ஆயிரம் துப்பாக்கி அவங்க கையிலையும் இருக்குங்க எப்படி போச்சு அது குக்கி கையில் இருந்தா என்ன மேத்தி கையில் இருந்தா என்ன யார் கொடுத்தது இரண்டு இனத்தை கையில் துப்பாக்கியை கொடுத்து கொன்று கொள்ள சொல்லி சொல்லுகிறவர்கள் யார் கோல்வாக்கர் உங்க குருஜி அதுதான் இன்னைக்கு ராஜ்நாத் சிங் பேசுகிறார் நம்முடைய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ரொம்ப பாதுகாப்பு என்ன பேசுறாரு எல்லாத்தையும் ஆட்சியை பண்ணிட முடியாது மக்களும் பாதுகாப்புல ஈடுபடணும் என்ன அர்த்தம் இதைத்தான் குருஜி கோல்வாக்கர் சொன்னார் இராணுவத்தை இந்து மயமாக்கு இந்து மக்களை இராணுவ மயமாக்கு இராணுவத்தை இந்து மயமாக்கிட்டா நீங்க கொண்டாந்து கலவரத்தை அடக்கிறதுக்கு இறக்குவீங்க ரொம்ப நல்லா கலவரத்தை அடக்குவாங்க மக்களை இராணுவமயப்படுத்தி விட்டால் இப்படி அவர்கள் கையில் துப்பாக்கி இருக்கும் நேற்று வரை நண்பனின் தங்கை என்று பழகிய வீட்டில் நண்பனை கொன்று போட்டு அந்த தங்கையை நிர்வாணமாக அழித்து வரும் இதானே நடக்கும் இதை நடத்துவது தானே உங்கள் திட்டம் இந்த நாட்டில் இப்படிப்பட்ட கொடியவர்களை இதற்கு மேலும் ஆட்சியில் இருக்க நம்ம அனுமதிக்கலாமா ஸ்டேன்ஸ் ஃபாதரும் அவருடைய இரண்டு மகன்களும் ஒரிசாவில் ஒரு ஜீப்பில் வச்சு எரிக்கப்பட்ட அந்த நாளில் தொடங்கி அந்த தொலைக்காட்சி விவாதங்களை அப்படியே யாராவது திருப்பி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல் நாள் தப்பு தாங்க அதை நாங்கள் செய்யலை எங்களுக்கு அதுக்கு என்னங்க சம்பந்தம் இப்படி ஆரம்பிப்பாங்க ரெண்டாவது நாள் தப்பு தாங்க ஆனால் அவர் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் தெரியுங்களா அவர் என்ன செஞ்சா நீ வந்து எரிப்ப அவர் என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு உனக்கு இதை செய்யறதுக்கு அனுமதி இருக்கா இல்லை இதை செய்யறதுக்கு நியாயம் இருக்குதா இது ரெண்டாவது மூன்றாவது சார் அவர் ஒன்றும் அப்படி பெரிய தியாகி எல்லாம் இல்லைங்க அப்புறம் அவர் எதுக்கு வந்தார் தெரியுமா மதம் மாற்றுவதற்கு அவர் ஒன்றும் சேவையெல்லாம் செய்யல மதமாற்றம் பண்ணார் சரி மதமா ஒவ்வொருவருக்கும் மத பிரச்சாரம் செய்யவும் மதத்தை வே வேறு மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவும் உரிமை இருக்கே சட்டப்படி உரிமை இருக்கே அது எப்படி தப்பாகும் அதுக்கு எப்படி நீ கொலை பண்ணுவ இல்லைங்க இது வெறும் மதமாற்றம் அல்ல 
இது கிறிஸ்தவ சதி இதனால் இந்தியாவுக்கே ஆபத்து உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கப்பல் அங்கே நிற்குது இந்த விமானம் இங்கே நிற்கிது இந்தியாவை சூழ்ந்து இப்படியெல்லாம் இருக்குது இந்த பக்கம் சீனா அந்த பக்கம் ரஷ்யா இந்த பக்கம் அமெரிக்கா இங்கெல்லாம் இருந்து வர்ற பணம் இது இப்படி கட்டமைச்சுட்டா உண்மையில் என்ன நடக்குது அந்த சீன பிரதமரை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே மகாபலிபுரத்தில் பிக்னிக் கூப்பிட்டு போனது யார் யாருங்க அவருக்கு எப்படி விருந்து கொடுக்குறாரா டீ குடிக்கிறாங்களா எதுக்கு அங்கே போய் ஆமாம் போகிற வழியில் குப்பை வேறு இருந்து எடுத்து போட்டார் எவ்வளோ முக்கியமான வேலை நாடகத்துக்கு ஒரு அளவு வேணும் இந்த கொடுத்த காசுக்கு மேலே நடிக்கிறது அதுதான் இதெல்லாம் செய்கிறது யார் அங்கே போய் அரபில் அந்த நாடு இந்த நாடு அந்த இளவரசரெல்லாம் போய் கட்டி பிடிச்சிக்கிறீங்க எதுக்கு எந்த நாடெல்லாம் உங்களுக்கு ஆபத்தை உருவாக்குதோ அந்த நாட்டினுடைய தலைவர்களோடு குலாவுவீர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிறவங்க மனித உரிமைக்காக குரல் கொடுத்தா இவன் சீனா உளவாளி அவன் ரஷ்யாவுக்கு வேலைக்காரன் இவன் கிறிஸ்தவ மிஷினரி அப்படின்னு சீல் குத்துவீங்களா இதையெல்லாம் செய்துவிட்டு மூணாவது இடம் என்னது சார் இதெல்லாம் நடக்குங்க யார் கொலை நடக்க தாங்க செய்யும் அப்படின்னு சாஃப்டாக பேசுவார் ஆமாம் கும்பலாக அடிச்சுட்டா கொலை நடக்கத்தானே செய்யும் யாராவது பேசுவாங்களா இப்படி அப்போ எத்தனை வேடத்தை நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு பாருங்கள் வெள்ளையாக இருக்கவன் பொய் சொல்ல மா பொய் சொல்ல மாட்டான்றது அவர் சாஃப்டாக பேசுவாருங்க நிறைய பேர் ஒருத்தர் கைது பண்ணிட்டாங்க ஆமாங்க கொலை நடக்க தான் செய்யும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜு என்ன அவர் கையில் துப்பாக்கி கொடுத்தா போய் நிறுத்திடுவாரா பா என்ன திமிரு என்ன ஆணவம் இதுக்கு வந்து தங்களுக்கு பிறவியிலேயே இப்படி பேச உரிமை இருக்கிறதாக அவங்க நம்புகிறாங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்கே அதை காப்பாற்றுறதுக்கு தாங்க இவ்வளவு போராட்டமும் அவங்க நடத்துகிறாங்க இத்தனை பேர் இந்த மனித குலமே அழிந்தாலும் நான் பிறப்பிலே உயர்ந்தவன் என்கிற உன்னுடைய மனித குலத்துக்கு விரோதமான அந்த எண்ணத்தை தக்க வைத்து கொண்டு அதை காப்பாற்றுவதற்காக அதை நம்புகிற ஒரு கூட்டம் நடத்துகிற வன்முறை தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இத்தனையும் அதனுடைய வெவ்வேறு வடிவம் இதெல்லாம் ஏன் எங்களுக்கு தெரியுது ஏன் இன்னைக்கு இங்கே நடக்குது இந்த கூட்டம் எவ்வளவு ஆபத்தான கூட்டம் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பின்னணியில் இயங்குறவங்க எவ்வளவு ஆபத்தானவர்கள் அப்படின்னா மூன்று இராணுவ வீரர்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று இந்த மணிப்பூர் பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்த போது இடைக்காலத்தில் ஒரு கேர்னல் ஒரு ஓய்வு பெற்ற மேஜர் அவர் அவர் வந்து ஒரு அவர் ஒரு இடத்துல நின்று பேசுகிறாரு அது ஒரு பேட்டி வந்தது அவர் சொல்கிறார் நான் இந்த நாட்டுக்காக போராடியவன் இந்த நாடு என்னுடைய நாடு என்று நம்பி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் என் பிரதமர் ஏன் பேசவில்லை என்று எனக்கு தெரியவில்லை இவங்கெல்லாம் இராணுவத்தில் இருக்கும்போது எப்படி நினச்சிருப்பாங்க ஒரு பிரதமர் வராரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இவங்கள பார்க்குறதுக்கு போவாங்க அப்படி ஒரு பிரதமர் நம்மை பார்க்க வருகிறார்னா அந்த ஒவ்வொரு இராணுவ வீரனுக்கும் அவங்க குடும்பத்தை விட்டு எங்கேயோ இருக்காங்க அந்த ஒரு பிரதமர் தங்களை பார்க்கிறார்னா த இந்த நாடே நம்மளை பார்க்குதுன்னு அவங்க நம்புகிறவங்க அப்படி உழைச்ச ஒருத்தர் கேட்குறாரு என் மாநிலம் எரியுது என்ன நடக்குது ஏன் என் பிரதமர் பேச மாட்டேங்கிறாரு அடுத்து இந்த நிர்வாணப்படுத்தப்பட்ட அந்த ரெண்டு பெண்களில் ஒரு பெண்ணுடைய கணவர் இராணுவ வீரர் அந்த ஊர்க்காரனுக்கு தெரியாதா எங்கே போரிட்டவர் கார்கிலில் போரிட்டவர் உங்களுடைய சமீபத்திய வெற்றி பயணத்தில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கார்கிலில் போரிட்ட வீரர் அவர் சொல்கிறார் இதற்கும் மேலே இன்னொரு இராணுவ வீரர் பஞ்சாபை சேர்ந்தவர் இந்த பாகிஸ்தான் எல்லையில் நடந்ததே ஒரு சண்டை அதில் இறந்தவர் அவருடைய மகள் பெயர் அம்ரித் கவுர் 
அந்த அம்ரீத் கவுர் அப்படிங்கிற அந்த பெண் உங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஏன்னா நம்ம ஊடக நண்பர்களுக்கு வந்து உடனே ஒரு காட்சி காட்டணும் பரபரன்னு அப்படி அழுதுகிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் என்ன இப்போ ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அவங்க கண்ணை தொடச்சிட்டு சொல்லி ஆகணும் இவர் ரிப்போர்ட்டர் இல்லைன்னா அங்கே மேலேருந்து கேட்பாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவர் போய் கேட்டு தான் ஆகணும் அவரை தனிப்பட்ட முறையில் அவரை சொல்லி குற்றம் இல்லை ஏன்னா அதுதான் வந்து ஊடகம் அப்போ அந்த பெண்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க பாகிஸ்தான் உங்கள் அப்பாவை கொண்டிருக்கு அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க எங்கள் அப்பாவை கொண்டது பாகிஸ்தான் அப்படிலாம் நான் நினைக்கல என் தந்தையை கொன்றது போர் போர் இது எல்லா ஊர்லேயும் இப்படி நடக்குது ஆக போர் ஒழிந்தால்தான் தந்தைகள் சாக மாட்டார்கள் அதனால் போர் வேண்டாம் இதை வந்து தன் தந்தையை பறிகொடுத்த அந்த பெண் இதை சொல்கிறதுனா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தெளிந்த மனசு இருக்கணும் எவ்வளவு பக்குவம் இருக்கணும் அந்த பெண் இந்த வார்த்தையை சொன்னதற்காக நண்பர்களே அந்த பெண் மீது ட்விட்டரில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் அதில் வந்த மிரட்டல் வந்து உன்னை கும்பலாக கற்பழிப்போம் தெருவில் உன்னை கல்லால் அடிப்போம் யாருக்கு நாட்டுக்காக செத்த இராணுவ வீரன் மகள் என் தந்தையை கொன்றது அந்த நாடு இல்லைங்க போருங்க அப்படிங்கிற உண்மையை சொன்னதற்காக அந்த இராணுவ வீரன் மகளுக்கு இப்படிப்பட்ட மிரட்டலை கொடுப்பவர்கள் யார் அவர்களை இயக்குபவர்கள் யார் இவர்களை பாதுகாக்கிறவர்கள் யார் இவர்கள் கையில் இந்த நாடு இருக்கிறதே இந்த நாட்டில் யாருக்கு தான் என்ன பாதுகாப்பு யார் சும்மா யாரோ ஒருத்தர் என்னங்க மத்திய பிரதேசத்தில் என்ன நடந்தது நினச்சி பார்ப்போமா ரயிலில் ஏறி உட்கார்ந்துருக்குறோம் கரெக்டாக டிக்கெட் புக்கிங்கை வச்சு ஐம்பத்தி எட்டாவது சீட்டில் இருக்க ஒரு இவர் யார் இவர் இஸ்மா இல்லா அந்த பக்கம் முப்பத்தி எட்டு நான் நம்பரை சும்மா சொல்கிறேன் முப்பத்தி நாலாவது நம்பரில் இருக்கவர் முகமதா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து நீ தானேன்னு கேட்டுட்டு சொல்கிறானே அவன் வந்து மனநோயா இல்லையா அது ஒரு பிரச்சனை தான் மனப்பிரச்சனை தான் ஆனால் அந்த பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனையை உண்டாக்கியவர்கள் யார் யாராவது நினைப்பாங்களா ஒரு சின்ன பையன் ரம்ஜானுக்கு துணி வாங்கிட்டு டெல்லியிலேருந்து ஊருக்கு போகிறான் அந்த இடம் உட்கார்ற பிரச்சனையில் எதிரில் இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து நீ நகர் எனக்கு அந்த இடம் வேணுங்கிறார் யார் ஒரு நடுத்தர வயசு ஆள் ஒரு சின்ன பையன் பதினாறு வயசு பையன் முடியாது நான் இங்கே தான் உட்காந்துருப்பேன் என்னடா நீ நீ யார் மதத்தை சொல்லி திட்டார் இறங்குறியா இல்லையா அந்த பையன் முடியாது அவனுக்கு தெரியாது இந்தியாவின் நிலைமை இதுன்னு அவன் ரம்ஜானுக்கு துணி வாங்கிட்டு டெல்லியில் வேலை செய்கிற பையன் அடுத்த ஸ்டேஷனில் இவர் ஃபோ ஃபோன் பண்ணுறாரு யாருக்கோ அடுத்த ஸ்டேஷன்லேருந்து நாலு பேர் வராங்க இழுத்து போட்டு அந்த பையனை பிளாட்ஃபார்மில் குத்தி கொள்கிறாங்க இதெல்லாம் இவ் இந்த குற்றவாளிகள்லாம் என்ன ஆனாங்க என்ன அவங்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது பெஸ்ட் பேக்கரி வழக்கிலையும் குஜராத்தில் நடந்த குல்பர்கா சொசைட்டி கூட்டம் கூட்டமாக அது நடக்கும்போது ஒரு பெண் ஃபோனில் போகிற பேசுகிறாங்க போகிறாங்க வராங்க உத்தரவு போடுறாங்க காட்சிகள் பதிவாயிருக்கு சாட்சிகள் சொல்கிறாங்க இத்தனைக்கும் அவங்க உத்தரவு போடுறாங்க அவங்க பேர் மாயா கோட்னானி குஜராத்தில் இருந்த அமைச்சர் அவங்க மீது குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டது கீழ்கோட்டில் ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை தான் வழங்கப்பட்டது ஆயுள் தண்டனைக்கு மேலே அப்பீல் போகிறாங்க ஆட்சி அவங்களுது அப்பீலில் வக்கீல் என்ன செய்வார் அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பேசாமல் இருக்காங்க அவங்க பரவலில் வராங்க அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க அடுத்த அடுத்து இன்னும் சொன்னால் ஒரு ஒரு வழக்கில் இப்போ தீர்ப்பு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதே குஜராத்தில் இவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டியவர்கள் எல்லாம் யார் அப்படின்னா யார் இந்த கொலைகாரர்கள் இந்த குற்றங்களை செய்தவர்கள் மீது 
குற்றம் சுமத்தியவர்கள் யாருன்னா போலி நடுநிலைவாதிகள் எங்க ஜட்மெண்ட்ல வருது பாருங்க அரசியல் சாட்சி இல்லைன்னு சொன்னா பரவாயில்ல குற்றம் சாட்டியது போலீஸ் கூட்ட புகார் கொடுக்கறது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனா இதை யார் செய்யறாங்கன்னா போலி செக்யூலரிஸ்டுகள் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜு தீர்ப்பு எழுதுகிறார்னா அப்ப அவருடைய மனநிலை என்ன அவர் யார் எப்படி வருது அப்போ இந்த ஆபத்து என்பது வெறும் மணிப்பூருக்கு அல்ல வெறும் மத்திய பிரதேசத்துக்கு அல்ல இப்ப ஹரியானாவில் இணையதளங்கள் இல்லை கடைகளில் வேலை செய்கிற இஸ்லாமியர்கள் விரட்டப்படுகிறார்கள் டைம் கொடுத்துருக்காங்களாம் ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க ராணா ஆயூப் பத்திரிகையாளர் அவங்க போட்டிருக்காங்க டைம் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க கடைக்காரங்களுக்கெல்லாம் இந்து கடைக்காரர்களுக்கு உன் கடையில் வச்சுருக்கிற முஸ்லீம் எல்லாம் வெளியில் அனுப்பணும் இல்லைன்னா ஓம் கடை இருக்காது யார் பெரும்பான்மைக்கு பாதுகாப்புன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த பெரும்பான்மை கடையில் இவன் வந்து வேலை செய்ய போகிறோன்னா ஜெய் ஸ்ரீராம் உன் கடையில் நான் வேலை செய்கிறேன் வரப்போகிறேன்னா அது அந்த ரயிலில் மத்திய பிரதேசத்தில் ரெண்டு பேர் இஸ்லாமியர்கள் சுட்டாங்க டே என்னடா பண்ணுற சுடாதேன்னாரு யார் உயர் அதிகாரி அவர் இஸ்லாமியர் அல்ல அவர் இந்து அவரையும் சுட்டோம் அப்போ நியாயத்தை கேட்கிற பெரும்பான்மை மக்களுக்கும் பாதி பாதுகாப்பு கிடையாது இதுக்கு நீங்கள் வேணால் உடன்படுங்க இல்லைன்னா சும்மா இருங்க அப்படின்னு ஒரு பெரும் சமூகத்தை உளவியல் ரீதியாக ஊமையாக்கிவிட்டால் அந்த நாட்டில் என்ன மிச்சம் இருக்கும் இதை நோக்கி இந்தியாவை அழைத்து செல்லுகிற இந்த சங்க பரிவாரங்களும் பிஜேபியும் இன்னைக்கு அதை எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய இடத்துல யார் இருக்காங்க ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் இருக்கு அதுக்கு நேர் எதிராக தந்தை பெரியாருடைய தத்துவம் அந்த இரண்டு பெண்கள் நிர்வாணமாக அழைத்து வரப்பட்ட அந்த காட்சி இழுத்து செல்லப்பட்ட அழைத்து வரேன்னு சொன்னால் அசிங்கமாக இருக்கு இழுத்து செல்லப்பட்ட அந்த காட்சி இருக்கிறத அது வந்து இந்த கொடுமைகளுடைய ஒரு தீவிர தன்மையை காட்டிய ஒரு காட்சி தெரியாதது எவ்வளவோ தெரியாதது எவ்வளவோ ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த பதிவுகள் வரும்போது பேட்டியை கேட்கும்போது நமக்கு வந்து அப்படியே மனசு வந்து பதறுது பதறதுன்னா அந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளான ஒருவரை பற்றி மட்டுமல்ல அது எப்படி ஒரு சமூகத்தை குற்ற சமூகமாக மாற்றுகிறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் என்னவெல்லாம் செய்து பார்ப்பதற்கு அந்த மனம் வக்கரப்படுத்தப்படுகிறது இதில் செஞ்ச பல பேருக்கு தத்துவம் எல்லாம் தெரியாது ஆனால் இதை செய்ய விட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறவர்கள் தத்துவவாதிகள் இது யார் இதில் இந்த 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 கூட்டத்தில் போய் அந்த பெண் மீது கையை வச்சவெல்லாம் ஆர்எஸ்எஸ் கேம்புக்கு போனான்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அதை ஆதரித்து பேசுகிற ஒவ்வொருவனுக்கு பின்னாலும் ஆர்எஸ்எஸ்ஸின் மூளை இருக்கிறது அவங்களுக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டோம் யார் யாருக்கெல்லாம் வீடு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு கேட்டு பாருங்க அவங்களுக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டோம் அப்புறம் அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே இருந்தால் கூட அவங்கள காலி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவோம் சேர்ந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கறதுக்கு யோசிப்போம் கல்யாண மண்டபத்தில் ஏங்க நான் வெஜிடேரியன் போடக்கூடாது இந்த மண்டபத்தில் சைவம் தாங்க அப்படின்னு அந்த உணவு பழக்கம் உள்ளவர்களை கேவலப்படுத்துறது இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சமூகத்தின் மீது ஏற்றி அவங்க அப்படி தான் பேசுகிறது அந்த மற்றமை வேறு இது ஒன்று ரெண்டாவது எந்த ஒரு குற்றம் நடந்தாலும் ஆ அங்கே நடக்கலையா அதுக்கு பேர் ஆங்கிலத்தில் வாட் அபவுட் ட்ரீ ஆ வாட் அபவுட் வாட் அபவுட் வாட் அபவுட் மாலிகாபூர் அப்படின்னா ஏ உன் கண்ணு முன்னால் ஒரு பொண்ணை வந்து கர்ப்பிணி பொண்ணை வந்து கொள் கொள்றதை விட கொடுமை அது அந்த பெண்ணுக்கு நிகழ்ந்தது இருக்கே பில்கிஸ் பானுன்னு ஏன் அந்த பேர் வரலாறு சில பெயர்களுக்கு பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் அதை சொல்லாமல் வரலாறு கடந்து போகாது 
இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளானாலும் இந்த இந்தியாவினுடைய வரலாற்றில் பில்கிஸ் பானுவனுடைய நியாயம் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இந்தியாவில் அத்தனை பேரும் பதில் சொல்லணும் ஏன் அவள் வயிற்றில் இருந்த குழந்தை மட்டும் கொள்ளலை சாகல அவள் மீது நடந்த பாலியல் வன்முறை அது மட்டும் இல்லை அந்த குடும்பத்தில் ஆறு ஆண்கள் கொல்லப்பட்டாங்க அந்த கும்பலில் யாருமே இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தன் தாய்க்கு நடப்பதை பார்த்து பக்கத்தில் இருந்து கதறி கொண்டிருந்த இரண்டு வயது குழந்தை அதன் காலை பிடித்து பக்கத்தில் இருக்கிற கல்லில் அடித்து கொலை செய்தவர்கள் தான் நன்னடத்தைங்கிற பேரில் தண்டனை பண்ண பதினைஞ்சு வருஷம்னா பதினோரு ஆண்டுகளில் விடுதலை செய்யப்படுறாங்க நன்னடத்தை சிறைச்சாலையில் அவர்கள் நன்னடத்தையோடு சிறைச்சாலையில் என்ன பண்ண முடியும் இப்படிப்பட்ட குற்றவாளி நன்னடத்தை கூறியவனா அப்படின்னு நீங்கள் எங்கே பார்க்க முடியும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை போட்டு சமூகத்தில் உலவ விட்டு அப்புறம் ஒரு பத்தாண்டு கழித்து தான் நன்னடத்தை இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் அவர்களை வெளியில் விட்டது மட்டுமல்ல நண்பர்களே அந்த குஜராத்தில் அவர்கள் ஊருக்கு வருகிறார்கள் அந்த ஊர் பெண்கள் அவர்களை ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்றார் இதுதான் சமூகத்தையே குற்ற சமூகமாக ஆக்குகிற அடுத்த படி நம்ம ஊரில் கள்ளக்குறிச்சியில் ஒரு பெண் பள்ளி மாணவி மர்மமான முறையில் மரணம் அடைந்தார் ஏன்னா நம்ம இப்போ கொலை செய்யப்பட்டார்னு சொல்ல முடியாது தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த மரணம் மக்களிடைய கோபத்தை மனசாட்சி உலுக்கியது என்ன நடந்தது இது ஒரு ஊர் இது ஒரு மாநிலம் குஜராத் ஒரு மாநிலம் அங்கே ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்கிறாங்க காஷ்மீரில் மாலை போட்டு ஊர்வலமாக கூட்டிகிட்டு போனாங்க யார் அந்த சின்ன குழந்தை கா அதாவது கோயிலுக்குள்ளே வச்சு கோயிலுக்குள்ளே வச்சு அதாவது அவங்க சொல்கிறது இதுக்கு பின்னால் இருக்கிற தத்துவம் அதாவது ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை செய்வதற்கு அனுமதிக்கிற ஊக்குவிக்கிற அதை நியாயப்படுத்துகிற அவர்களை காப்பாற்றுகிற வேலையை இந்த அபாயகரமான ஆர்எஸ்எஸ் வலதுசாரி தத்துவவாதிகள் செய்வார்கள் குற்றத்தை அவங்க நேராக செய்யவே மாட்டாங்க சவர்க்கரை வந்து நேராக கொண்டார் காந்தியை இன்றைக்கி வரைக்கும் சதி வழக்கில் வந்து அவர் சேர்க்கப்பட்டார் ஆனால் பின்னால் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் ஆனால் அந்த கொலை வழக்கில் மகாத்மா காந்தி கொலை வழக்கில் இரண்டாவது குற்றவாளியான கோபால் கோட்சே அவர் வெளியில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று அல்லது தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு அவர் கொடுத்த பேட்டி ஃப்ரண்ட் லைன் பத்திரிகையில் வந்தது அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் ஆர்எஸ்எஸ் இல்லை அப்படின்னு அத்வானி எல்லாம் சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆண்மை இல்லை அவங்க பயப்படுறாங்க எதுக்கு பயப்படணும் நானும் என் தம்பி நாதுராம் கோட்சே ரெண்டு பேரும் ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரக்ஸ் தான் ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரகர்கள் நாங்கள் இதை எதுக்கு இவங்க மறைக்கிறாங்க எதுக்கு பயப்படுறாங்க ஏன்னா அவர் ஜெயிலில் இருந்து வந்தார்ல அவருக்கு இன்னும் அதை தெரியாது இந்த சதி வேலையெல்லாம் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு அப்புறம் நான் கோட்சே பேசுகிறேன் அப்படிங்கிற நாடகத்தை அவர் தான் எழுதி நடிக்கிறது காரணமாக இருந்தார் அப்போ அதை செய்கிறது ஒருவர் அந்த செய்கிறதுல கோ கோட்சேவை போன்றவர்கள் அந்த தத்துவத்தை புரிந்து செய்வார்கள் அதுக்கு கீழே இறங்கி அந்த யாரை இவர்கள் கொன்றொழிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ அந்த மக்கள் மீது இப்படி ஒரு கட்டற்ற மனித குலத்துக்கு எதிரான வன்முறையை இறக்குவதற்கு இது எதுவுமே தெரியாத மக்களை பயன்படுத்துவார்கள் அவங்களுக்கு நீ ஜாதி நீ என்ன ஜாதி உன் மதம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா மூன்றாவது ஒன்று இருக்குது இது நீ நாட்டுக்காக செய்கிற யார் எதை இந்த காட்சிகளையெல்லாம் செய்கிறவனுக்கு 
எதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்கன்னா அவன் தேசத்துக்காக செய்தான் உலகத்தில் யாராவது நாட்டு ம பற்றுக்காக மதப்பற்றுக்காக இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறவங்களோ அதை நியாயப்படுத்துகிறவங்களையும் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது இதை பார்த்து விட்டு இதை படிச்சுட்டு நீங்கள் அதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா ஏ நான் அதை படிக்கலிங்க அப்படிங்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த நியூஸை நான் பார்க்கலிங்க அப்படிங்கிறவங்க மிக கடுமையான குற்றவாளிகள் குற்ற மனம் கொண்டவர்கள் இது ரொம்ப ஆபத்தாக நாம் அணுக வேண்டிய பார் நபர்கள் அதை விட இதில் என்னங்க தப்பு இது ஒன்று அந்த பொண்ணு அந்த கூட்டிகிட்டு போனவங்கள்லாம் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்கெல்லாம் அவங்க ஆளுங்க தான் அந்த பொண்ணு குடிச்சிட்டு துணியை அவுத்து போட்டுட்டு போலீஸை கம்ப எடுத்து அடிக்கிறாங்க எழுதுறாங்க ஏதோ ஒரு காட்சியை போட்டு இந்த பெண் தான் அந்த பெண் அப்படி நிர்வாணமாக போலீஸை தாக்கிய அந்த பெண்ணை அவளுடைய கூட்டத்தவர்கள் தான் இப்படி அழைச்சிக்கிட்டு போகிறாங்க இதை எழுதுகிற மனம் இருக்கே அவங்க அத்தனை பேரும் பொட்டென்ஷியல் ரேப்பிஸ்ட் அப்போ இதை ஆதரித்து எழுதுவது ஒன்று இறுக்கமாக அதை பார்த்துட்டு பேசாமல் இருக்கிறது ஒன்று ஏன் எனக்கு என்னமோ ஒரு கோபம் இருக்குது அவங்க மேலே எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது அவங்க மேலே அதனால் அவங்கள பற்றி ஏதாவது நடந்தால் நான் பேச மாட்டேன் இன்னொன்று நான் இந்த தத்துவத்துக்கு நான் ஆதரவாக இருக்கேன் நான் ஆர்எஸ்எஸ்க்கு ஆதரவாக இருக்கேன் இப்போ அதை சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நான் அமைதியாக இருக்கேன் ரெண்டும் ஆபத்து தானே எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து இந்த நாட்டை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழ்க்கை முறை எப்படி பொருளாதாரத்தில் தொடங்குது எப்படி குடும்பத்தில் வருது எப்படி தனி சொத்தானது அதை எப்படி மதம் காப்பாற்றுது அதுக்கு எங்கே மனுஸ்மிருதி வந்தது இது எப்படிப்பட்ட ஆதிக்க மனப்பான்மையை உருவாக்குது இதை காப்பாற்றுறதுக்கு எப்படி கற்பனையாக எதிரிகளை கட்டமைக்குது கற்பனை எதிரிகளை கட்டமைப்பது அப்படியெல்லாம் செய்து இந்த படுகொலைகளை நியாயப்படுத்தி ஒரு அமைதியாக வாழ வேண்டிய நாட்டை மக்களை சமுதாயத்தை இரத்த களரியில் வாழ வைக்குது நாளைக்கு யார் பெரும்பான்மை மக்களுக்கு இது பாதுகாப்பா சார் நம்ம ஹிந்து சார் நாளைக்கு நமக்கு பாதுகாப்பு என்ன நமக்கு பாதுகாப்பு நாளைக்கு உங்கள் பையனோ பொண்ணோ இந்த சாத்வி குரூப்பில் போய் குண்டு வைக்க போயிட்டா உங்களுக்கு பாதுகாப்பா நம்முடைய பையனோ நம்முடைய நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையனோ வேலாயுத்தையும் சூலாயுத்தையும் தூக்கிட்டு போய் வாழ் பட்ட வாழ் எடுத்துக்கிட்டு போய் உங்கள் உங்களுக்கு எதிர் வீட்டில் வா வாழுகிற ஒரு பெண்ணையோ அவள் சகோதரனையோ கொன்று போட்டால் உங்களுக்கு அது பாதுகாப்பு என்று நினைக்கிறீர்களா நேற்றைக்கு வரைக்கும் உங்களோடு உங்கள் வீட்டு பலகாரத்தை வாங்கி உண்டவர்கள் உங்களுக்கு பிரியாணி கொடுத்தவர்கள் தங்கள் வீட்டு கேக்கை உங்களுக்கு அனுப்பியவர்கள் ஒரு இடத்துல போய் மகிழ்ச்சியாக இருந்து கொண்டாடியவர்கள் அவர்களை அந்நியரென்றும் மற்றவரென்றும் ஏதாவது ஒரு அடையாளத்தை சொல்லி கொன்று ஒழிக்கிற கூட்டத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகள் இருப்பார்களா அப்படி இருக்க அனுமதிப்பது பெரும்பான்மை பாதுகாப்பு என்று நினைத்தால் நம்முடைய குடும்பங்கள் என்னவாகும் என்ற கேள்வியை அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் சொல்லி தான் தீரணும் ஆர்எஸ்எஸ் என்கிற ஆபத்தான அமைப்பு அதனுடைய கிளைகள் உலகம் முழுக்க இருக்கு உலகம் முழுவதிலும் இருக்கு அதை கூட வாழுகிற இந்தியர்கள் அவங்கள கேள்வி கேட்கணும் கேட்டுதான் வேற வழி இல்லை நீங்கள்லாம் இந்தியாவின் நண்பர்களா எந்த கேள்வியை ஒவ்வொரு இடத்திலும் எந்த சங்கம் எந்த கழகம்னு பேர் வைத்திருந்தாலும் வெளிநாடுகளில் வாழுகிற இந்தியர்கள் இந்த சங்கிகளை பார்த்து கேள்வி கேட்க வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது நண்பர்களே நம்மெல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ நவராத்திரி கொலு வைக்கிற விஷயம் இல்லை இது குண்டு வைக்கிறதுக்கு பிள்ளைகளை தயாரிக்கிறார் இதை எதிர்த்து மக்கள் மத்தியில் எப்படி தந்தை பெரியார் பிரச்சாரம் செய்தார் தந்தை பெரியார் பிரச்சாரம் செய்த போது நண்பர்களே டாக்டர் மூஞ்சேவை யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் தந்தை பெரியார் பேசி இருக்கிறார் குடியரசுல வந்திருக்கு பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா 
தமிழ்நாட்டில் யாருக்கும் தெரியாது ஐயா பேசுகிறார் அவரை மண் உருண்டை மாளவியா அப்படின்னு நீ சொல்ல தீன் தயால் உபாத்தியாயா நீ யாரையா அப்படிங்கிறார் ஐயா அன்னைக்கே ஒவ்வொருத்தரையும் இவங்க யார் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு இவங்க அமைப்புகளுடைய பெருந்தலைவர்கள் அப்படின்னு கட்டமைக்கிறாங்களோ அத்தனை பேரையும் அன்னைக்கு உடைச்ச பிள்ளையார் சில மாதிரி போட்டு உடைச்சார் நம்ம மக்களுக்கு முன்கூட்டியே இந்த செய்திகளை எப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு அவங்க எல்லாம் இங்க பிரச்சாரத்துக்கு வராங்க நம்ம ரிவோல்ட் பத்திரிகையில எழுதுறாங்க இவங்க எல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இப்பதான் இங்க இருந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி வேற ஊருக்கு போயிருச்சு அதனால இவங்க எல்லாம் இங்க பிரச்சாரத்துக்கு வந்திருக்காங்க தெரியுமா இந்தியாவில் வேற எந்த மாநிலத்திலையாவது இப்படி ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்வை யாராவது கொடுத்துருக்காங்களா எப்படி அது ஏற்பட்டது நாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு அபாயம் அப்படிங்கிற கட்டுரை தொடர்ந்து விடுதலையில் வெளிவந்தது நம்ம ஊர்வலங்களில் வந்து எங்கள் நாடு தமிழ்நாடு இங்கு ஏதடா இந்து நாடு அப்படின்னு முழக்கம் எழுப்பணும் ஆர்எஸ்எஸ்ன் போர்வையிலே ஆரிய பாம்பின் நடமாட்டம் ஆபத்து வந்தது நாட்டோரே அணிதி ரெண்டு வாருங்கள் அப்படின்னு ஊர்வலத்தில் முழக்கமிட்டோம் எப்போ எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு எண்பத்தி நாலு அப்போ நிறைய பேருக்கு தெரியாது அப்போ சில பேர் கேட்பாங்க ஏங்க அவங்க யாருன்னே தெரியாது நீங்கள் எதுக்கு இப்போ இப்படி பிரச்சாரம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு நாங்கள் பிரச்சாரம் பண்ணதுனால தான் நீங்கள் ஒரு யோகா சென்டர் வைப்பீங்க அந்த யோகா சென்டர்னு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிட்டு வந்து உங்கள் கதையை ஆரம்பிக்கும் போதே இது எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற எச்சரிக்கை வரும்ல வந்ததில்ல அதனால தானே தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உங்களால் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு பார்ப்பனரை தலைவராக போட முடியாமல் ஹெச் ராஜா எம்பி 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 பார்த்தார் எம்பியாக கூட முடியல அது கூட்டணியில் தான் எம்எல்ஏ ஆனாங்க தனிச்சனா அமோகம் ஏன் மக்கள் வந்து ஊர்வலம் போனால் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க யார் போனாலும் பார்ப்பாங்க நம்ம ஊர் பழக்கமே வீட்டுக்குள்ளே இருக்க பிள்ளைங்களாம் வெளியில் மோள அடித்தாலே ஓடி வந்துடும் அது நம்ம பழக்கம் அது கல்யாண மாப்பிள்ளையாகவும் இருக்கலாம் சாவு விடாமல் இருக்கலாம் என்னமா இருக்கும் ஆனாலும் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வு எப்படி நம்ம மக்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கு தந்தை பெரியார் தொடங்கிய அந்த பிரச்சாரம் திராவிடர் கழகம் தொடர்ந்து நடத்துகிற அந்த பணி அதை முன்கூட்டியே சொல்லணும் செய் செய்து தான் காட்டுவோம் அப்படின்னு நம்முடைய ஆசிரியர் அவர்கள் தொடங்கிய அந்த பணி இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆசிரியரை வந்து கேவலப்படுத்துகிறதா நினச்சி ஓசி சோறு அப்படின்னு எழுதுனாங்க எனக்கு ஒரு வியப்பு இருந்து இந்த எழுதுறவங்கள்லாம் யார் அப்படின்னு ஒரு முறை தேடி பார்த்தேன் இந்த கமெண்ட் போட்டவன்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தா பாதி பேருக்கு மேலே பிற்படுத்தப்பட்டவன் பேக்வேர்ட் கிளாஸு ஆசிரியர் வாங்கி கொடுத்த அறுபத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சோறு சாப்பிட்றவங்க எனக்கு சொல்ல முடியல அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமா போய் தம்பி நீ சாப்பிட்ற சோறே அவர் போட்டது தான்ப்பா அவரை பத்தி தான் நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லலாம் இவங்க போடுறவங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு பார்த்தா இவெல்லாம் யார் பின்னாடி நிக்கிறான்னா நிஜமாவே ஓசி சோறு சாப்பிட்ற பின்னாடி போய் நிக்கிறான் இவர்களை ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் இவங்க எதை சொன்னால் நீ பிறந்த பிறந்து எனக்கு தெரியுங்கிறோம்ல அப்படி அவங்க பிறந்த பிறந்து அவர்களை அடையாளம் காட்டியவர் தந்தை தெரியாது இவங்களுக்கெல்லாம் தலைவரான பாலகங்காதர திலகரை யார்னு சொன்னவர் தந்தை தெரியாது எனக்கு ஒன்னையும் தெரியும் உங்க அப்பாவை தெரியும் தாத்தாவை தெரியும் அப்படின்றதுக்கு நம்முடைய ஐயா தான் நமக்கு வழிகாட்டுறாரு இதெல்லாம் சொன்னவர் தான் எங்க ஐயா எங்க தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுகிற அந்த அந்த தத்துவ பரம்பரையின் தொடர்ச்சியாக தான் நாம் இங்கே இந்த கருத்தை சொல்லுகிறோம் நண்பர்களே 
திராவிட மாடல் என்பது இந்த இரத்த கலவரத்துக்கு எதிராக அமைதியை விதைத்து அன்பை அறுவடை செய்வதற்கு பெயர் தான் திராவிட மாடல் வெறுப்பை விதைத்து கலவரத்தை அறுவடை செய்வது ஆரிய மாடல் சனாதன மாடல் சங்கிகளின் மாடல் அதுதான் அதுக்கு நேர் மாற்று நாம் தான் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவில் பிஜேபி ஆட்சியில் இல்லை அந்த நிலை உறுதி செய்யப்பட வேண்டுமானால் இந்தியாவில் எங்குமே அவர்கள் இல்லை ஆட்சியில் இல்லை அவங்க சொல்கிற மாதிரி இல்லை 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 என்கிற நிலையை நாம் உருவாக்கியே தீர வேண்டும் ஒரு பார்லிமெண்ட்டை இன்னமும் லோன் போட்டு கட்டின ஒரு மாதிரி கப்பல் ஓட்டிய தமிழர் கூட அப்படி பார்த்துருக்க மாட்டாருங்க அந்த கப்பலை ஒரு சாமியார் மட மாதிரி ஒரு பார்லிமெண்ட்டை கட்டிச்சு ஆஹா அப்படியே அந்த பூஜை என்ன திறப்பு விழா என்ன குடியரசு தலைவரை ஊட்டு வரவிடாம ஏன் சாஸ்திரம் சனாதனம் விதவை பெண் மங்கள நிகழ்ச்சியில் முன் நின்றா செங்கோல் கொண்டு போன ஆதீனங்கள்லாம் திரும்பி வந்துடுவாங்க அதுக்கு முன்னால் மேடையில் நின்ன சனாதன வேத வேத முழக்கம் கேட்டுச்சு பார்த்தீங்களா வேதம் என்ற சாஸ்திரிகள்லாம் திரும்பிடுவாங்க அவங்கள பார்க்கக்கூடாது அவங்க இதை தவிர வேறு ஏதாவது காரணம் அவங்களால சொல்ல முடிஞ்சுதா ஏன் இல்லை அவங்க ஒரு நாட்டினுடைய தலைவர் முதல் குடிமகர் ஏன் அவங்க இல்லை இதான் உங்க மனு தர்மம் மனு தர்மம் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் என்ன நடக்கும் நண்பர்களே நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கட்டி பெருமைப்பட்ட நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள இன்னைக்கு நீங்கள் வரல ஐயா வாங்க வாங்கன்னு எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க இன்னைக்கு வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்ட அப்புறம் வருவீங்க அடுத்த ஆண்டு மக்கள் நீங்க போக வேண்டாங்க அப்படின்னு மக்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என்பது நமக்கு வைக்கிற இலக்கு அதுதான் நண்பர்களே அந்த கருத்தை மக்களிடம் பரப்புவோம் பிரச்சாரமும் கருத்தினால் மக்களை பண்படுத்துவது மட்டும்தான் இந்த மண்ணை காப்பாற்றும் வன்முறைக்கு வன்முறை பதில் ஆகாது வன்முறைக்கு பதில் கோபப்படுவது மட்டும் பயன் கொடுக்காது அது மக்களை தாக்காமல் தொடர்ச்சியாக தந்தை பெரியார் வழியில் நாம் செயலாற்றி கொண்டே இருப்போம் அது தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இந்தியாவையே காப்பாற்றும் நன்றி வணக்கம்